。我国人民决心在本世纪内把我国建设成为社会主义现代化强国，我们首先要靠自己的努力，同时我们要学习外国的一切先进经验。改革开放胆子要大一些，没有点冒的精神，没有一股气、一股劲儿，就干不出新的事业。不冒风险，办什么事情都有百分之百的把握。谁敢说这样的话？基本实现全面国产化吧！只要能为东海引进先进的技术，不拘形式，大胆尝试。我们希望能得到更多的政策支持，走上健康繁荣的快车。信吧，一定要考虑的周到，别让市民感觉只有想不到，没有买不到。在合作形式上，还可以更加灵活。Here's everything you need to know about Dohai Chemical Industry in China. 我们正在执行一项历史性的使命，把社会主义现代化建设放在。建工作的首位。顺利吧，顺利顺利，哎呀，久等了，久等了，没事儿。哎，这就你爱人啊？嗯，小哥，真是一表人才。你好，啊，这就是金大哥吧？哎，对对对对对，老金，这是小陈，结上大名了，金大哥。这是小陈的爱人，宋云坤同志。我们早就认识了，老金啊，你有心了。哎，宋城，哪里？这一切都是我爱人办的。啊，我我们别站着了，进去再说吧。走走走，小陈啊，我跟你说，你别看啊，这个馆子看上去一般，味道特别棒。是吧？啊，我们本地人都在这吃饭的小猫，你是第一次见隋大姐的爱人吧？嗯。那你知道她在东海是什么情况吗？不知道。她是老马从东海地方港务局调来的，正在和韩泽刚的得力下属老赵竞争码头负责人的位置。隋大姐从来就没跟我提过。再说了，人家刚才吃饭的时候不是什么也没提吗？别人跟咱们一起吃饭。未必是要求你办事情的，小猫。爸爸在荆州也当了多年的领导，求他办事的人也不会少。他应该跟你说过，作为干部家属要把泥巴扎紧。哎呦，你别说了，行吗？这事跟我爸又没有关系，你不用什么都扯上我爸。我跟你说，小猫，你这个镯子怎么来的？回答我呀、啊，这镯子怎么来的？随身凤送你的。是啊，怎么了？不就是个小礼物吗？那你不送给我东西，还不允许别人送给我东西啦？再说了，我是先送了他一条纱巾，他才送给我这个的，这是回礼。什么大惊小怪的？把那镯子的包装找出来给我。我又不是你的下属，别用这种口气跟我讲话。小猫，我不想跟你吵。
，我请你把那个桌子的包装找出来，我需要确认一些东西。让我进步的人是你，让我跟同事搞好关系的人也是你。我现在跟同事搞好关系了，你又跑出来拆我的台，你想让我怎么样啊？你，是这个吗？你自己看看，这是小礼物吗？这个镯子这么贵呢？你送他一条纱巾，他送你一个价值六千三百块的镯子，你觉得这事正常吗？可是崔大姐她人很好。我没有说随春凤是坏人，我是说咱不能平白无故收别人这么贵重的礼物。那我现在怎么办呀？那人家好心好意送给我一个礼物，我已经带了好几天了，我总不能退回去吧？你只能退给他。我们两个每天在一个办公室，抬头不见低头见，我们两个关系很好的，一起上班，一起吃饭，我去退回去，他多没面子呀！我以后怎么跟他相处啊？礼下于人必有所求，他送你一个六千多的镯子，就是要求对等甚至超值的回报。当你拿不出回报的时候，才真正是跟他难以相处了，懂吗？听话，明天把这个桌子还给他。那我怎么跟他说嘛？你就说你爱人不允许你收这么贵重的礼物，把责任都推到我身上。知道了，知道了，我退给他就是了。反正你的工作比什么都重要，我不让你为难。谢谢你啊，我还以为你不会再跟我来往了。你这话是怎么说呢？上次咱们一块吃饭，你爱人有点不高兴，我们老金回来就跟我急了，说宋厂长肯定误会了，说我们有什么企图。我也急了，我跟他顶了几句，结果，结果怎么了？手了，我不，这真跟你动手了？他，他，他进长小是不是？在东海上班，我就能找到他。走，你来帮我解决。哎，小陈，不行，不要，等等，坐下，坐下。他怎么还真的有男人打女人呢？我一直以为那都是电视里面瞎编的。他，这是个混蛋啊！等等，这事怪我，怪我，我不该跟他急。你怎么还能替他说话呢？这事是我办砸的呀。我就想着。咱俩关系好不是吗？咱们两家在一块儿热闹热闹也没什么坏处，谁知道得罪了宋厂长？哎呦，就算那天晚上真的有人不高兴了，那又能怎么样呢？他进长小是个国家干部，他非要这么点小事就跟女人动手，他他算什么男人啊？他，宋厂长是不高兴了哈、啊。也没怎么不高兴、啊，那他让我
他让我把那个镯子还给你。没事儿，你拿给我吧。不是学姐，我不想把事情弄成这个样子。我们家小宋就是坚持让我把镯子拿过来。他说：“这个镯子实在是太贵重了，我们家收不起。”哎，你呀、啊，你是个阴阳拉强头，看着挺厉害的，什么都挺男人的。行了，我也不是说你，我也这样，咱俩一样。外面看着风风火火的，这说的话做的事儿啊，都围着男人转。哎，大年轻就这样，不习惯。对。嗯，我再问你一句哈，你问去。如果不是你们家宋厂长硬要你送回来。你能收我送给你的东西吗，姐？我从到了东海认识你的第一天，我就把你当我自己的亲姐姐了。你要是送点小礼物，我一定愿意收。你不送，我还得找你要呢。哎呦，但是你这个东西它太贵了，我们不能收。我我，你等会儿，你等会儿，你等着。怎么了？你坐下。这两个镯子一模一样，是我在云南出差的时候买的。这一只呢，我拿回来就把标签给扔了。这只我没找着，以为也扔了，还是你们家宋厂长细心给翻出来了。哎呀，这个标签呀、啊，这都是人家旅游景点随便挂上去的，他当不了真。那，那你这意思是这镯子没那么贵？那他到底多少钱呀？你管他多少钱呢？反正你也不要。哎，你这人，你告诉我呀！我，哎呀，这傻妹，你想啊。我这一月工资才比你高十九块五，对吧？嗯。老季，跟我级别一样，能比我高几块钱？我们两口子一个月啊，挣不到三百块钱，我们还要供一个快高考的儿子。你说我就是想送你这么贵的礼，我哪有钱呢？是啊，啊，就是，我也觉得是啊，他。这怎么可能那么贵呀、啊？哎，反正这不值钱的玩意儿啊，就把它给收了吧。别呀、啊，这我得要了啊！你这没那么贵，我干嘛还给你啊？这是你退都退回来了，哪能怎么着？我就回来了，我就不敢，不敢，不敢，不敢。你行了，收着吧。哎，小猫，吃了吗？啊，吃了。你在那儿干嘛呢？我收衣服呢。哎，你这个工装还没干呢，你那就别穿这一件了。啊，正好明天有个外事活动，你帮我把西装找出来吧。哦，好。小猫，东西还给人家没？嗯，人家怎么说？人家就说那个解释了一大堆呗，说那镯子其实也不是特别贵，然后说就是一片心意，说我们误会了，想多了，我有点过意不去，我就陪他去他娘家吃了个饭。做的真棒。
。小辉。啊。刚才嫂子来电话了，说明天要来东海。哦，他有说来东海干什么事儿吗？上次不是跟家里闹得不开心吗？嫂子说他们担心我，就让他来看看我。嗯，小猫、嗯，这几天我要陪陆司长介绍的日本制造商考察，嫂子来了呢，你就多陪陪他啊。哦，反正暂时来看我。哎，这让嫂子住家里吧，可以吗？当然没问题，这几天我要陪客人。我就住在厂子里了。住在厂子里啊？那你住几天啊？就两三天，不会很长。你该不是故意躲着我们家的人吧？我这不是正好有事儿吗？再说了，我住在家里，你嫂子住不也不方便吗？要是嫂子再提起说打个调动的事情，他不会说了。你说的在荆州，已经说的很清楚了。看看他。哎。哎，李总。马厂，宋科长，哎，宋科长，找你有点事儿，还一步啊，叫，哈哈好，你们玩啊，哎好，马厂，优化码头运营的方案，我都看了吧，看了，你什么意见啊？我觉得，老赵的方案略优于老金的，但也远达不到可用的标准。那你的意思是支持老赵？说实话，老赵和老晋这两个人都不足以胜任东海码头的负责人。那你是还有人选？你也知道，荆州地处内陆，没有码头方面的人才储备，我没人选。没人选。我是想给你提个建议，咱们呢应该向部里申请人才引进。咱们需要的人才，起码应该了解国际大型货运码头的管理方式。小宋啊，你看目前咱们的人员架构刚刚稳定下来，再进行变动，我认为是不太妥当的。如果你坚持向部里要人的话，我可以把老金退还给东海的航务局，无非是和地方再打打擂台，麻烦是麻烦点，可也不是什么大事。哎，到时候可以把码头这一块啊划到你的管辖范围里来。一分厂的事儿我都忙不过来，最近部里又在催着咱们交出二期规划，码头的事我管不过来。啊，既然是这样，那先让老赵和老晋各自完善一下那个方案，咱们也再观察观察。那好。这事听你的，让他俩抓紧完善方案吧。好。嗯。马长还下吗？通知老金下午到我办公室来一趟。好。你好，老金啊。今儿个又是你做饭呐，啊？行啊，模仿丈夫嘛。我就是在想啊，我们是不是白费了功夫啊？这话怎么说啊？老马今天找我了，狠狠的训了我一顿，说那报告写的不像样，辜负了他一片苦心。马是不是疯了？他跟我们不是一道的吗？宋玉辉给他提意见了。宋玉辉怎么说？呃，老马他没有细讲
，他只是说宋永辉就是针对我的，他宁可用老赵，也不会用我。一收，样子不，还有什么不满意的？他该不会真的以为这镯子就是朋友之间送的小玩意儿吧？陈开言傻，宋永辉不是你脑子的，他都知道去翻标签，就证明他识货。看他现在这个样子，好处拿了不办事，我们该怎么办呢？要不继续，还是找老马？这老马要是好使，我费那么大劲干什么？也许你猜的也没错，这在宋云辉眼里啊，那镯子就是个小玩意儿。他这是嫌李无亲借老马的嘴来敲打你，也怪我大意了。我以为陈开言把那桌子拿回去，这事儿就成。好几千块钱的东西还填不饱他吗？这，这他要贪了？看不出来啊，这宋永辉年纪轻轻的，办事还真是拉手。惯他妈老马吃的死死的。再送礼，那咱们就只能砸锅卖铁了。守不着孩子套不着狼，我这几天就去探探陈开言的口风，我倒要看看宋永辉他开个什么价。坐下，干嘛呀？我让你坐下，我有话要跟你说。看你会儿贴完了以后站不住了。什么事儿啊？你说就是了。我问你啊，我这来了三天了，你们家小宋是不是不打算露面了？不是跟你说了吗？他们单位有些外事活动要。要接待那些日本客人，那你没打听打听，这日本客人是男的是女的呀？是他自己一个人接待呢，还是跟荆州似的，厂长带着一帮什么接待处了、秘书处了，叫了一帮子大姑娘、小媳妇儿那么一块儿接待的呀？不是，嫂子，你说这话是什么意思呢？你跟我急什么呀？妹子，你可记住了啊！我是你嫂子，那我是你娘家人，那不管到什么时候，我这心是向着你的。那你刚才说那些话是什么意思啊？我不是怕你吃亏了吗？你看看人家闵中生也是厂长，你再看看他干的那些事儿，小辉跟闵中生能一样吗？闵中生，闵中生，你们怎么都那么爱提闵中生啊？不一样。什么时候了，你还向着他说话呢？我明着告诉你啊，你们家宋运辉现在是官儿当大了，外面陈世美的臭毛病也全都学会了，你也别不爱听了，你自己好好想想吧。你哥的事儿他管了吗？我大老远的跑过来，都三天了，他露面了吗？可这事跟你刚才说的那有什么关系呢？那关系可大了。你怎么那么傻呀？人家现在都欺负到你头上来了，你还向他说话呀？他没欺负我，还没欺负你呢。来，你,你过来，哎，你过来，你自己看，啊、你干嘛？你看你看天呢，你你现在就是不见棺材你不落泪，你看好了啊，看好了，定情信物都藏到家里来了，还没欺负你呢，什么都不知道，什么呀就。哎呀，不是那回事儿，不是哪回事儿啊，不是宋云辉买了送人的，就人家买了送他的，不是，怎么不是？他明摆着就是，这是人家给我的。妹
妹子，不会是你在外面有人了吧？哟，这话可不能瞎说，你说什么呢？那这么贵东西，人送给你？哎呦，这是我一大姐送给我的。他爱人呢，跟小辉在一个单位，小辉就让我避嫌，说不能收人这东西，让我给人退回去。你说我收都收了，我怎么退回去？我多尴尬呀！我就留下了，我这不藏起来，怕他发现吗？可别说了，我跟谁说去啊？哎，你这大姐是干什么的？就是我们办公室那个隋大姐，我领导。嗯，那她爱人呢？在东海也是当领导的？那可不是，管的是她那个码头。哎，我可不喜欢那男的了，我跟你讲，可凶了，根本配不上我们隋大姐。哎，你知道什么呀？那东海码头可大了，能在那儿当领导的那就不是一般人。他不管管我什么事儿。算大宝多事了啊！你也别怪我，我本来是好心的。我一看今天不下雨了，我说我给你把被子晾了吧。结果我这不小心碰到花瓶了，就跑出这么一个宝贝来。那你说要换成你的话，你怎么想啊？那你们家那一片花花草草，平时不都是宋云辉一个人伺候的吗？是啊。那我要是放在那儿，让他给发现了，可怎么办呀、啊？哎呦，我还得换个地方藏。哎，开言啊，嫂子还是得嘱咐你一句啊，你可得把你们家嫂送给看紧了。他现在年轻，权力有大，模样还好。你要是不看住了，那外面有的是不要脸的女人，呃，不知道怎么盯着她呢。哎、师傅，记住俏玉科怎么走？两人往右走，上去右转。哎，对对,对，谢谢啊。嗯隋大姐，哟，您就是隋大姐、嗯？哎呀，早就听说过您了啊！我是她的嫂子，我叫袁香。哎，你好，哎，你好，你好，你好。哎，隋大姐要是没事儿的话，咱们三个一起吃饭呗，行吗？哎，行啊，行啊。哎，我是地主啊，今天我来请。哎呀，那可不合适啊！您平时那么关照着我们的开颜，怎么也得我来请。行不行？你都来了，我来请，我来请。不不，好了好了，你们两个都别抢了，这顿饭应该是我请。行，让他请，啊、回头再说。走，走，走，走，要吃点什么呀？随大姐挑呀。哎，徐大姐，你别跟他客气，咱们家好嘛。说起来啊，你说我这个妹子平时她傻乎乎的，幸亏有大姐你我看着她啊。那你多担待了啊。哎，谢谢你。我再敬你一个吧。你看你这话说的，好像她不是我妹子一样。是是是是是。<笑>其实我这次来呀、啊，嗯，一个呢是替爸妈看看他，嗯，嗯，再一个呀也是想来东海这边考察考察，想看看有什么做生意的机会。嫂子，你要做生意啊？可不是嘛，我跟你说啊，你哥现在在这个国营单位里面那是待的够够的了，他说他不想让人再管着了，所以这次来之前啊，我跟爸妈呢也明说了。
，什么荆州啊，什么东海呀、啊，那咱们哪儿都不去啊。我们呀，就想自己下海。自己下海好呀，那早下海的人早都发大财了。嗯、你听听啊，我这一听随大姐说话就知道，您是有大见识的人呐、啊。没有没有，哎，不是不是，我这次可真是来着了。来来来，我们找个说随大姐特别好吧？哎、这太客气了。是。有事啊，小宋。这几年相处下来，我觉得咱俩还算是对脾气啊。有些事儿呢，我还是要提醒你一下。咱不说党纪国法，最起码做事儿这对得起自己的良心吧。老韩，有什么话就直说吧，啊，不用拐弯抹角，你自己看。这个采购订单的价格一看就不合理，这个东西我是第一次见到。你说这话我信，但你说这，我估计啊，你也是被蒙在鼓里的。怎么说？哎呀，这不是老赵跟老晋吗？在晋城码头负责人，就上次港机场打架，老赵挨了处分，但这老赵没抱怨，凡事呢处处小心。他最近就发现一笔采购订单价格不合理。他就顺着这条线一摸，就发现这合同上是进厂小签的字。你是在暗示这个进厂小签字的采购合同跟我有关系？小宋，是这样啊。这合同上的金发公司呢，它算是挂靠在金州化工下边的一个三产。你看看法人，魏秀荣。这件事我是第一次知道。我相信你说的话。这个单子付款了吗？定金应该是付了吧。哎，老刘，马上冻结码头的一切情感需求，任何进出账必须有我的签字。两天之内转出去的款项，通知银行和码头的财务部门立刻追回，不能追回的，冻结转账。请你转达给老赵，这件事情，我很感谢他能够防微杜渐，避免我家人犯错。嗯，进长小和金发公司的交易已经涉嫌违纪违规，这件事情，我会去和老马协商处理。嗯，不过小宋，话说回来啊，你别太较真儿。虽说这件事情呢，已经被咱俩暗死在娘胎里了，就算是真发生了，跟你有什么关系？这这年头，自个儿老丈人想做点生意，谁能管得了啊？跟东海做生意，我就管得了。哎呦，我这单位上着班呢，你说晚上单位还有活动，我有什么事电话里不能说呀，非得给我叫回来。哎呦，我这吓着我。啊！你看看这个，这是个合同吗？你给我看这个干嘛呀？这是东海码头购买特种水泥和钢筋的合同，码头签字的是金长祥，供货方金发公司的法人叫魏秀荣
，我妈。我妈什么时候成公司法人了？这事我不知道啊，我真不知道。凯燕，我没有怀疑你，但是这件事情很明显是你家人瞒着我们做的。那这应该是原香搞的呀，我爸我妈肯定也不知道。原香和随春凤什么时候认识的？他们怎么谈的？还有没有其他的利益交换？妈，你干什么呀？我哥和我嫂子都已经辞职了，他们跟谁做什么样的生意是他们的自由，也没求着你。你们厂连这个都要管啊？开言，这个不是普通的生意。随春凤和进厂小的所作所为是在拉拢腐蚀干部家属，何况这个订单的价格高于市场行情的三成以上。要不是有人把这个事情捅给我，将来一旦被纪委部门查，是我要负主要责任。按照这个订单的价值，我是要坐牢的。怎么什么事到你嘴里都那么严重呢？我没有跟你开玩笑，这件事情上去一定会调查。如果你哥和东海厂还有什么其他的生意来往，最好主动叫停，以减少不必要的损失。原先就来了那么几天，他也没认识其他什么人啊，不能有别的什么事儿了吧？再说了，原先和随春凤做生意，完全是因为朋友关系，你们总不能不讲道理吧？就算元香把随春凤当朋友，随春凤的动机不纯，你又不是不知道。他送你镯子的事，你忘了？关你镯子什么事儿啊？随春凤之前就拉拢过我们，是因为你把镯子退回去了，他才转去打你们家的主意。他只要咬死，说是因为我们之前答应了他的某些要求，才把这笔订单给你哥。我们就是跳进黄河也洗不清啊！我不是跟你说过了吗？那个镯子不值那么多钱，而且随春凤也不是你想的那个样子。那照你这么说，镯子我要是没还回去，我还犯法了？这镯子我没退，你要抓把我和我哥一块抓起来吧。你不说你已经还了吗？人家夫妻俩的工资跟咱们两个是差不多的，他们哪有那么多钱送我东西呢？我就是不想跟你吵架才没告诉你的。当初他送我们这个镯子是在试探我的底线，如果你退回去了，他就能知道我的原则，就不敢这么明目张胆的给原香输送利益。哎呀，你别给我讲这些大道理，在你心里面，我们全家人不都是你的累赘吗？我们全家人加一块都没有你一个人重要。我知道，上次的事情，在你心里有疙瘩，我心里也很难过。我会尽力去孝敬你爸妈，但是你应该清楚，把你哥调来采购科这个要求已经超出了合理的界限。什么叫合理的界限？我爸当初帮你的时候，你怎么不这么说呢？你真的以为我是靠着你家才找到今天的吗？我爸说：“这官越大，良心越小啊！”我为了你，我跑到东海来。我一个人那么远的去上班，晚上不管多晚回来，我都要做饭、洗衣服。我在这连个说话的人都没有，我好不容易叫了个朋友。你竟然来告诉我说，我交那个朋友是为了讨好你才对我好的，那我算什么？没想到你跟我在一起会过得这么不开心。我爸我妈为了给咱俩带孩子的事情累成什么样了？你不是没看见？求你办这么一件事，你不答应
我说什么了吗？嗯，我嫂子这么远跑来看我，你连个面儿都不露。她是因为去单位找我才认识的雪春风。我真不求你为我做什么，可你为什么总要为难我呢？这件事和你和你家没有关系，有问题处分我就好小宋，来来来，坐。老马，我来是想跟你谈谈金长晓这个人。老金啊，他那个新的优化运力方案拿出来了。这个是老晋托人送我爱人的手镯、啊，这个是老晋和我爱人家属做生意的合同复印件。和你走过，理想。那盛放的花儿，来自期盼的种子。你看那风说我是来自耕耘的浪漫。宽广的大河，来自八方汇聚的消息。奔腾向前的大江，来自高山的不语。你看那风说我是来自耕耘。